بند اثنين واحد تسجيل وتنظيم البيانات وتمثيلها مهما كان موضوع البحث فإن جمع البيانات غالبا ما يتضمن كثير من الحساب نستخدم العلامات التكرارية كطريقة سريعة لتسجيل الأد وتستخدم أيضا لتحديد تكرار عدد مرات حدوث الشيء يوضح الجدول التكراري أصناف الأشياء والعلامات التكرارية والتكرار الذي حدث يبين جدول التكرار المقابل نلاحظ الجدول التكراري بهذا الشكل يبين ألوان السيارات التي شهدت في إحدى ساحات الانتظار وتستخدم العلامات التكرارية لعد السيارات إذا الأزرق للعد نضع علامة 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 أربع علامات والخامسة عكسهم هذه هذه كاملة تسمى حزمة اللي هي عبارة عن خمس العدد خمسة إذا الحزمة كم تمثل خمس سيارات ومعهم اثنين إذا خمسة واثنين سبعة طبعا هني واحد اثنين ثلاث أربعة إذا أربعة الأصفر عندي حزمتين معناته عشرة الأحمر عندي حزمة واثنين إذا سبعة تمثيلات البيانية بالنقاط المجمعة ومخطط الساق والأوراق يفيدان في عد قيم البيانات مثلا العمر الصف ويفيد المدرج التكراري عندما تتساوى الفترات مثل العقود من الزمن أو مجموعات عمرية إذا المدرج التكراري نستخدمه عندما تتساوى الفترات مثل عقود من الزمن أو مجموعات عمرية عندي المثال الثاني الأول جاء الدرجات النهائية لـ 22 طالبة في أحد الاختبارات كالتالي النهاية العظمى للدرجات 100 عندي هذه الدرجات مسجلة عندي كوني جدولا تكراريا ذا فئات منتظمة عددها مناسب نلاحظ من الدرجات أن أكبر قيمة لو نلاحظ أكبر قيمة إذا النهاية العظمى 100 إذا أكبر قيمة 99 راح تكون والنهاية الصغرى أو القيمة الأصغر قيمة إذا هذه أكبر قيمة وأصغر قيمة عندي نلاحظ أنها 60 فإذا أول شيء نسوي راح نطلع المدى المدى يساوي أكبر قيمة قلنا 99 ناقص أصغر قيمة 60 يساوي 99 ناقص 60 39 فإذا المدى يساوي 39 لإيجاد الفئات أو عدد الفئات اللي راح نحطها في الجدول راح نقسم ال 39 على عدد معين مثلا يقبل قسمه على كم؟ تقريبا هي تقريبا 39 تساوي 40 فاذا ممكن نقسمها على على 10 نخلي طول الفئه 10 اذا اذا بغينا طول الفئه 10 راح نقسم اذا طول الفئه نفرض طول الفئه يساوي 10 اذا راح نقسم 39 على 10 عشان نعرف عدد الفئات اذا عدد الفئات راح يكون 39 على 10 راح يكون تقريبا 39 على 10 تساوي 4 يعني لو قربناها ل 40 تقسيم 10 راح تكون 4 اذا راح ناخذ 4 فئات او راح نكون جدول باربع فئات شوف الاعداد عندي هنا واضحه راح ناخذ نسوي جدول نرسم جدول أول خانة الفئة ثاني خانة العلامات التكرارية ثالث خانة وهي التكرار أول شيء الفئات طبعاً في إحنا قلنا أربع فئات فإذا راح نحط أربع خانات واحد اثنين ثلاثة أربعة من أربع فئات فقط عندي الفئة الأولى طبعاً أصغر قيمة عندي شنو هي ستين إذا راح نبدأ بستين ستين إلى إلى أصغر من السبعين إذا السبعين هي الفئة الثانية من سبعين إلى العدد اللي أصغر من السبعين من الثمانين اللي هي تسعة تسعة وسبعين يعني من ستين إلى تسعة وستين من سبعين إلى تسعة وسبعين من ثمانين إلى تسعة وثمانين من تسعين إلى المئة إذا هذه هي أربع فئات راح تضمن لي كل القيم الموجودة عندي في الدرجات أول درجة عندي راح نأخذ من الستين إلى تسعة وستين معناته الستينات كلها إذا هذا عندي واحدة نحط علامة هذه عندي ثنتين 
نسبة علامة ثانية ما في أي سينات ثانية إذا خلاص علامتين فقط إذا التكرار أثنين نجي للسبعين عندي السبعينات هذه واحد علامة أولى اثنين علامة ثانية سبعين علامة ثالثة إذا مشت بالسبعين ثمانية وسبعين علامة رابعة أربعة وسبعين إذا هذه أربع علامات نحط الخامسة بالعكس إذا صار عندي خمسة ستة وسبعين إذا هذه واحد خمسة وسبعين اثنين تسعة وسبعين ثلاثة سبعة وسبعين أربعة ستة وسبعين صاروا خمسة إذا خمس علامات خلصنا القيم كلها للسبعينات إذا عندي حجمتين معناته عشر قيم نجي للثمانينات عندي هني ثمانية وثمانين هذه أول علامة حطها شطبناها ستة وثمانين هذه ثاني علامة تسعة وثمانين هذه ثالث علامة ثمانين الرابعة خمسة وثمانين الخامسة مسكر الحجمة هني واحد وثمانين صار عندي واحدة زيادة فقط فإذا ست قيم التسعينات عندي سبعة وتسعين هذه أول واحدة تسعة وتسعين هذه الثانية اثنين وتسعين هذه الثالثة بقى عندي قيمة لاحظ ما سجلناها اللي هي الثمانينات إذا في قيمة زيادة راح تصير سبعة هني ثلاث قيم راح تكون ثلاثة إذا نتأكد إن عددهم اثنين وعشرين إن إحنا أخذنا كل القيم طبعا ثلاثة زائد سبعة عشرة يعني قال لي اثنين وعشرين طالبا إذا ثلاثة زائد سبعة عشرة عشرة وعشرة وعشرين واثنين اثنين وعشرين إذا إحنا غطينا كل القيم